Palavra de Deus em Atos capítulo 8, a partir do verso 26. O apóstolo Lucas faz menção de um encontro entre o diácono e podemos também dizer evangelista Filipe com o eunuco Etíope. Diz o texto de Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aqui nós encontramos algumas observações que são importantes para a nossa meditação. Encontramos o anjo do Senhor. O próprio anjo poderia ir ao encontro deste homem, mas ele comissionou a Filipe, porque a obra vicária expiatória do Senhor Jesus foi feita para os homens. Aqui encontramos a expansão missionária da igreja, nos relatos anteriores, vemos que Lucas faz menção de multidões que se arrependeram e creram na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Três mil pessoas, depois mais duas mil pessoas e agora nós vemos a preocupação com uma única alma. Então, é dever de todo cristão compartilhar o evangelho, não somente com multidões, mas também de uma maneira individual. E levantou-se, no verso 27, e diz, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor de candace, rainha dos eutíopes, Etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. É interessante o fato desse homem ser eunuco. Conforme determinação de Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, nos fala que nenhum castrado poderia entrar no, no lugar da tenda da congregação. E aqui nós vemos é, o que também podemos fazer menção em Isaías, capítulo 56, no seu verso de número 3, 3 diz que assim, e não fale o filho do estrangeiro se houver chegado ao Senhor, dizendo... De todo me apartará o Senhor do seu povo, nem diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os, os meus sábados e escolham aquilo que me agrada e abracem, abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, Melhor do que o dos filhos e filhas, o nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então, encontramos a misericórdia de Deus e, assim, essas questões elas foram é, superadas e este eunuco mordomo de Candace, ele tinha um grande interesse e como diz aqui no verso 28, ele regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, que coisa interessante e importante. O Espírito, conforme Romanos 8, 14, ele nos fala que nos guia que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo guiou a Filipe e pôde dizer, chega-te 
e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? Então é muito importante também essa parte interpretativa da palavra do Senhor. Quando o Senhor... Maús, ele encontrou com dois discípulos que, apesar de todo o ensino que o Senhor tinha deixado, eles não tinham um entendimento correto das, das Sagradas Escrituras no seu antigamento, Antigo Testamento, a respeito do servo sofredor. E assim, esse eunuco pôde dizer no verso 31, e ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53, especialmente no verso 7 e 8, que nos fala de um, conce de um conceito de sacrifício vi vicário, um sacrifício é, substituto, um sacrifício expiatório de que desde a palavra inicial de Deus, conforme o erro de Adão e Eva, Deus providenciou roupas para Adão e Eva e no Gênesis capítulo 3, 21 fala da parte de vestimentas, Deus sacrificou animais para produzir vestimentas que pudessem fazer uma forma de justiça diante de Deus. O mesmo conceito nós podemos encontrar quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. Abraão sacrificou um cordeiro que estava ali. Então, também podemos ver a mesma simbologia em Êxodo capítulo 12, na, na Páscoa judaica, quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio e dessa maneira aquele sangue que foi aspergido nos umbrais e nas vergas das portas simbolizavam o sacrifício da libertação do povo. Assim, quando Jesus Cristo estava neste mundo... É, quando foi batizado por João Batista, João Batista pôde dizer, conforme João capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este é o centro do Evangelho, que este homem é, estava fazendo leitura e precisava de uma correta interpretação de uma correta abordagem e no verso 34 nós lemos e respondendo o eunuco a Filipe disse rogo-te de quem diz isto profeta de si mesmo ou de algum outro então era um conceito judaico na época e muitos dos profetas como o profeta Jeremias quando se referia a essa forma de humilhação, ele falava de, de, de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou ao Senhor Jesus Cristo. Ah, o Senhor Jesus contou a parábola do semeador, e uma das sementes caiu em boa terra. E quando a semente cai em boa terra, ela vai germinar. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, vem pelo ler a palavra do Senhor. 
E dessa maneira nasceu esta fé genuína, salvífica, no coração do eunuco. E na continuação da narrativa bíblica, diz o texto, E indo eles caminhando, chegado, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Isso é uma referência que depois podemos encontrar em, aos Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, que diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E dessa maneira respondeu o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esperamos também que neste dia você que nos ouve possa também Falar como este homem com grande segurança. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que frase maravilhosa, a frase mais importante que uma pessoa pode dizer neste mundo. Creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho de João é o Evangelho que mais que mais fala sobre a palavra crer, mais ou menos 98 vezes se repete a palavra crer. E essa é a ação poderosa do Espírito Santo, convencendo que nós somos pecadores e crendo na pessoa e na obra que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco e jubiloso continuou o seu caminho. E realmente quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o nosso coração se enche de alegria e felicidade. E como diz o um hino da harpa, dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Essa era a função da igreja primitiva, e desses homens que Deus capacitou com grande poder e graça, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar neste dia. Que possamos continuar também com esse ministério de anunciar o evangelho e os efeitos deste evangelho sejam sobrenaturais nas vidas daqueles que nos ouvem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por essa narrativa bíblia, bíblica deste encontro do evangelista Filipe com o eunuco de Candace. Ó oh Deus, aqui vemos a simplicidade do evangelho e a ação poderosa do teu Santo Espírito no coração. Ajuda o teu povo a realizar a mesma obra e que muitos corações também possam crer no Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.